എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഷിംല യാത്രയുടെ പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ലോഡൊക്കെ ഇറക്കി കിട്ടി ഹസനിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങ് നാട്ടിലേക്ക് ലോഡ് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് പറ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈസൂരിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈസൂർ എത്തിയത് എട്ടട്ടരയായി മൈസൂർ വന്നപ്പോഴത്തേനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോറി ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ലോഡ്ജ് കിട്ടി അയക്കൽ അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു റൂം എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനും ചേട്ടായി റൂമിൽ കിടന്നു വെച്ചാൽ ചായ പിന്നെ വണ്ടിയിലെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വണ്ടിയിലോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് സാധാരണ ലോഡാകുന്ന അരിയും പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ലോഡിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ മട്ടൻ കറിയൊക്കെ ചൂടാക്കി പഴയ ചോറൂടെ കഴിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ചോറിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മട്ടൻ കറിയും പഴയ ചോറും പഴയ ചോറും മട്ടനും ചോറും ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിടാം ഇല്ല ഉച്ചക്ക് തന്നെ കൂടെ കാണും മിക്കാറും ക്യാമറാമാനെ വീഡിയോ എടുത്ത ഞങ്ങൾ ആദ്യം കഴിക്കാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ചെല്ലണല്ലേ ഡീസല് പിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് മൈസൂർന്ന് മിക്കവാറും തിരുവനന്തപുരത്തിനായിരിക്കും ലോഡ് പഞ്ചസാര ഇരുപത്തഞ്ച് ടണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ആ ലോറി ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സ്ലിപ്പ് മേടിച്ച് ഏത് കമ്പനിയാന്നും എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയ വേണം കയറ്റാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പോകാം പോയി നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ലോഡ് പത്തനംതിട്ട ലോഡ് പറഞ്ഞിരുന്ന അതായിരുന്നു ഇച്ചിരി എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരം അത് അരിയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരം അവിടെ കമ്പനിയിൽ വണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യാൻ പണിക്കാരിട്ടുന്നു അവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആകുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ആ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള വണ്ടി അല്ലെ ഉള്ള ലോഡ് കയറ്റിയേക്കാന്ന് കൊണ്ട് പോവാം ഇവിടെ ലോറി പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ വേറെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ആ ഇതെല്ലാം ലോറി ഓഫീസുകളാണ് ഈ സൈഡിലുള്ള ലോറി ബുക്കിംഗ് ഓഫീസുകളാണ് മൊത്തം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ലോഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും വണ്ടികളുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതലുള്ള പഞ്ചസാര അരിയാണ് ഇതിപ്പോ മൈസൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മളെ ഗുണ്ടൽപേട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ടൗണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നത് പാലസിനൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉണ്ടാവും നഞ്ചങ്കോട് മൈസൂർ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നഞ്ചങ്കോട് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ബൈപ്പാസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്ത വലിയ ദൂരം ഒന്നും ഇല്ലേ ഇത് ബൈപ്പാസാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഓഫീസ് അപ്പറയാ ഇതിനായി കാണുന്ന ട്രക്ക് ടെർമിനലായിരുന്നു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ലോഡ് ഇച്ചിരി മടുപ്പാ അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോണ്ടേ പഞ്ചസാര കയറ്റുന്നെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പായൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മഴയല്ലായിരുന്നു ആ നനയാൻ പാടില്ല നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചസാര കയറ്റിയാൽ അരിയാണെ പിന്നെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല ഇതിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പറഞ്ഞേ പഞ്ചസാരയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയാണ് ട്രക്ക് ടെർമിനൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളല്ല ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ലോഡ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പോകും പാർക്കിംഗ് ഫീസും ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒതുക്കിയിട്ടു ഈ ടെർമിനലിനകത്ത നമ്മുടെ ലോറി ഓഫീസ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോവാ ലോഡ് ഏതാ കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ലോറി പാർക്കിംഗ് കിടക്കുന്ന എല്ലാം ലോഡ് ഇറക്കിയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ലോഡ് കയറ്റാനൊക്കെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് പല ഓഫീസുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഓഫീസുകളുണ്ട് വണ്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കും
ബാബുകേട്ടൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തന്നെ ലോഡ് അയക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ പോയി കയറ്റണം പഞ്ചാരയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഈ ഇപ്പറെ കാണുന്ന വേറെ ഒരു വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഓഫീസാണ് ഹിന്ദിക്കാര ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഓഫീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഓഫീസുകൾ ഈ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓരോ റൂമുകളിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ലോഡും കയറ്റുന്ന ഏജൻറ്റുമാരാണ് ലോറി ഏജൻറ്റുമാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു ലോഡ് കയറ്റുന്നതിന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലനുസരിച്ച് ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആ കമ്മീഷൻ മാത്രം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വാടക കിട്ടാതെ വരുമോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവരുടെ നമ്മൾ ഇവരെ വിളിച്ചാൽ മതി വാടക കിട്ടാതെ വരുമോ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ലോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാ ലോഡായേക്കുന്നത് പഞ്ചാര പഞ്ചാര ഫാക്ടറിയിൽ ഇന്നാളത്തെ പോലെ നിന്നെ കേറ്റാതെ വെളി നിർത്തുമോ എന്നറിയത്തില്ല ഇന്നാളത്തെ ഫാക്ടറി അല്ല വേറെയാ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിലെ അതുണ്ട് ആ ഇതിലെ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ സിഗ്നൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാനുള്ള സ്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ആ കാറിൻ്റെ പുറകെ നിർത്തിയാൽ മതി നേരെ പോട്ടെ നേരെ ബന്നൂര് ബന്നൂരിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലം ഏതാ പറഞ്ഞേ മാവള്ളി അപ്പൊ മാവള്ളി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡൊഡ്ഡി എന്നാ ഡൊഡ്ഡിയാ കെ എം ഡൊഡ്ഡി അതാ സ്ഥല പേര് കമ്പനി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആടല്ല പശു പശുക്കുടാവ് അതാണ്ട് പശുക്കുടാവിനെ ഇപ്പം കാറ് പറഞ്ഞു കഴിച്ച ചത്ത് ചത്ത് എന്നിട്ട് കാറുകാരെ നിർത്താതെ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കാറ് കാണുന്നത് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റാണ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറി ഈ ലോറികളെല്ലാം ലോഡ് ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് അടുത്ത ലോഡിന് വേണ്ടി കാത്തു കിടക്കുന്ന വണ്ടികളായി കാലി വണ്ടികളെല്ലാം രണ്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഹള്ളി കൂട്ടിയുള്ള സ്ഥലപ്പേരാ ഹള്ളി ഹള്ളി മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞല്ലേ ഹള്ളി മറ്റേ ലാലേട്ടൻ മറ്റേ സിനിമ ഈ വഴി ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഈ മില്ലിലോട്ടുള്ള വഴികളൊന്ന് ചോദിച്ചേ വളി 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 അതെ ആ ബി പി സി എല്ലിന്റെ ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിർത്തണം ഡീസൽ അടിച്ചു പോകും ഡീസൽ ഇവിടുന്ന് പുള്ളാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം വില കുറവുണ്ട് ഇതെന്തിന്റെ ചോ ചോളമാണോ കരിമ്പല്ലേ കരിമ്പ കരിമ്പിന്റെ പൂവ കാവേരി നദിയാ കേട്ടോ ഇവിടെ വീതി ഇച്ചിരി കുറവാ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളെ പുതിയ പാലം കരിമ്പ് പൂത്ത് നീക്കുക അത് കരിമ്പ് അത് വളർന്നിട്ടും ഇല്ലല്ലേ ഇത്ര ഇവിടുത്തെ കരിമ്പ് ഇത്ര ആവുള്ളെന്ന് എനിക്ക് പറ്റാറ് ആയതായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തേരെ പൂത്ത് നീക്കുന്നത് അതേ പണിയാവുന്നത് തോന്നേ പഞ്ചാരയാണ് കയറ്റേണ്ടതും മഴ പെയ്യാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ബന്നൂരെത്തി ബന്നൂര് ബന്നൂര് അടുത്ത സ്ഥല പേര് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ എന്നാ വള്ളിയാ മാവള്ളിയോ മാവള്ളി അടുത്ത മാവള്ളി കേട്ടോ ഈ മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെ ഈ മാവള്ളി മാവള്ളിന്ന് നമുക്ക് തിരിയേണ്ടത് ആ മാവള്ളി അല്ല മലവള്ളിയാ കേട്ടോ മലവള്ളി അല്ല ഞാൻ പുള്ളി എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നോക്കിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ബന്നൂര് മലവള്ളി പിന്നെ എന്നാ ഡൊഡോ എന്നാ ഡൊഡു എന്നാ ഡൊഡു പറഞ്ഞ കെ എന്നാ ഡൊഡു ആട കെ എം ഡൊഡു ഡൊഡി ഡൊഡി ഡൊഡു അല്ല ഡൊഡി അതാ സ്ഥലപ്പേര് ഡൊഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലപ്പേരല്ലേ അതാ മെല്ലിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഡൊഡി ഡൊഡി ഡി ഒ ഡി ഡി വൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഡ് അയക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വലിയ ശാലയിലേക്കാണ് വലിയ ശാല വലിയ ശാല പഞ്ചാരയാണ് ലോഡ് അഞ്ഞൂറ് ചാക്ക് പഞ്ചാര ഇരുപത്തഞ്ച് ടണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാശ്മീരിൽ പോയിച്ചു വന്നപ്പം പഞ്ചാര ആയിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ആ കമ്പനി അല്ല ആ കമ്പനി ചെന്നപ്പോഴാ ലേഡി ഡ്രൈവറെ അകത്ത് കയറ്റിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ലേഡി ഡ്രൈവർമാരില്ല അതുകൊണ്ട് ലേഡിയെ കമ്പനിക്കകത്ത് ലോഡ് കയറ്റാൻ പറ്റിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നിട്ട് പിന്നെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നാൽ ലേഡി ഡ്രൈവർ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ
അല്ല അന്നത്തെ കമ്പനിയുടെ റൂൾ ആയിരിക്കില്ല വേറെ കമ്പനി അല്ല ആ കമ്പനി അല്ല വേറെ കമ്പനി അല്ല അറിയത്തില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കർണാടകയിലെ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൊത്തം അതായത് എല്ലാം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡാണെങ്കിലും നല്ല വീതിയുണ്ട് നല്ല വഴിയോ കുറച്ചൊക്കെ പൊളിഞ്ഞൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആ നല്ല വീതിയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ കച്ച കൊണ്ടുപോകാനും ഓരോ കാര്യം നമ്മുടെ ടയറിന്റെ എയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ടയർ കട കണ്ടു എവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ആ ബാക്കിലെ രണ്ട് ടയറിന് എയർ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി ശകല എയർ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ വല്ലതും ലൂസ് ആകണമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എയർ അടിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പോകാം കമ്പറസർ ഡീസൽ എൻജിനുമായി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ സംഭവം ആവും എന്താ ഡീസൽ എൻജിനേല് കമ്പറസർ ഇതിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എയറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ നോക്കാതെ അവിടെ മൂന്ന് പേരല്ല വണ്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർക്കും സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവർക്കും ഉള്ളൂ എനിക്കില്ല കേട്ടോ അതെ ആ ഡിസ്ക് പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതിപ്പം വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങി നോക്കണം ചുറ്റും ഒക്കെ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഓടി പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് കംപ്ലൈന്റ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയണോ ഓഫീസില് ഇന്ന ഇന്ന കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ മെയിൻ ഡ്രൈവർ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്കറിയാവോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലവള്ളിയിലെത്തി മലവള്ളി ഇനി അടുത്ത കെ എം ഡൊട്ടി കെ എം ഡൊട്ടിയിലേക്കാണ് ഇനി പോകണ്ടത് മലവള്ളി ഒരുവിധം വലിയ ടൗണാ ബന്നൂർ പോലെ തന്നെ വലിയ ടൗണാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റാ ഡൊട്ടി കെ എം ഡൊട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ബന്നൂര് വന്നു മലവള്ളി വന്നു അടുത്ത ഇനിയും കെ എം ഡൊട്ടി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് കമ്പനിയിലോട്ട് കരിക്ക് കയറ്റി നിർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടോ വണ്ടിയില് ആ കരിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഡൽഹി ബോംബെ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഇതാ കെ എം ഡൊട്ടി കെ എം ഡൊട്ടി നല്ല സ്ഥലമല്ലേ ഈ ഡൊട്ടി എന്ന് വലത്തോട്ട് ആ അതേ ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ ചാമുണ്ടേശ്വരി ഷുഗർ മില്ലിന് ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം റൈറ്റിലേക്ക് ഇനിയും പോകണ്ട മുന്നോട്ട് ഷുഗർ മില്ലിൽ അങ്ങോട്ട് ആ മില്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റേണ്ടത് ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ആയിരിക്കും ഇത് ഏതാ കമ്പനി ആട്ടോ ചാം സുഗർ സുഗർ സ്കൂളോ അതിനകത്ത് നോക്കി എന്തോരം വണ്ടി കിടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ലോഡ് കേട്ടാൻ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അറിയാം കമ്പനിക്ക് ആത്താന്ന് തോന്നുന്നു അമ്പലം ഇതുകൊണ്ട് ാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കമ്പനിയിലെത്തി ഈ കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു അതേ ഫ്രണ്ടിൽ ബോർഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി അപ്രായ വരെ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ ഇട്ടേക്കുക അകത്ത് ഒത്തിരി വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് ലോഡെ അതെ കോട്ടറവർ അതെ മില്ല് മില്ലും കൊണ്ട് അവിടെ ഗേറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി എപ്പോൾ കയറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല വണ്ടി ഒത്തിരി ഉണ്ടോയെന്നും അറിയത്തില്ല അകത്തൊരു കമ്പനിക്ക് അകത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു
വണ്ടികൾ ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മളും ലൈനിൽ കെറ്റി പിടിച്ചു മുന്നേ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ രണ്ട് വണ്ടി ലോഡ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി എടുത്തു പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വലിയ താമസി അതാവും തോന്നും മുന്നോട്ട് നീക്കി നീക്കി ഇടാം ഈ റായ്ച്ചേരി കിടക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ലോഡ് കയറ്റി ഇട്ടേക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ബില്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളാണ് ആ പോട്ടെ അപ്പം നമ്മളോട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു പുറന്നു തന്നെ ലോഡ് കയറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ അധികം വണ്ടികളില്ല വേബർ ആ അവൻ നിൽക്കുന്ന ചായ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേബർ ചില ഇതിൽ ഇതിലെ ഫലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അത് അത് വേബർ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ നേരെ വേബർ ചെയ്യാൻ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ കാലി നോക്കി ഇവിടെ ലേഡീസിനെ അലൗഡ് ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ എടുത്തോണ്ട് വാ അപ്പം ഈ കമ്പനിയിലും ലേഡി ഡ്രൈവറാൽ അകത്ത് വിടുകയല്ല ഇവിടെ വിടത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നോ ഞങ്ങൾ പോയി കയറിക്കൊണ്ട് വരാം ആ അവിടെ പോയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പഞ്ചസാര ലോഡ് കയറ്റാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കമ്പനിക്ക് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് കമ്പനിയുടെ കയറുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് വേബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് അപ്പം വേബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ വണ്ടി കയറ്റി നിർത്തി അപ്പോൾ വേബ്രിഡ്ജിലെ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെന്നെ കാണുന്നത് അപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡ്രൈവറാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡ്രൈവറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസിനെ അലോഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു അകത്ത് ഓഫീസറുണ്ട് ഓഫീസറെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓഫീസറോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിയും പറയുന്നത് അകത്തെ ലേഡീസിനെ ഇവിടെ അലോഡ് അല്ല എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡ്രൈവറാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അലോഡ് അല്ല അവർ കയറ്റി വിടില്ല ഇതെന്തൊരു നിയമമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് എവിടെ എല്ലായിടത്തും ലേഡീസിനെ ലേഡി ജെൻസിനെ പോലെ തന്നെ ലേഡീസിന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയിൽ മാത്രം അവർ കയറ്റി വിടില്ല ഇതിവിടുത്തെ മെ മെയിൻ ഒരു ഓഫീസറുടെ റൂമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത് സെക്യൂരിറ്റി റൂം രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അവിടെ പോയി ഞാനൊന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേനും അവർ പറഞ്ഞു വെളിയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ റൂമിന് വെളിയിൽ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടായ്മ എന്നെ വിളിച്ച് പാർട്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കയറ്റുന്ന പാർട്ടിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇട്ട് പിന്നെ അവരെന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയറിയിരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ചേട്ടായും ചായയും കൂടെ ലോഡ് കയറ്റാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഈ റൂമിന് വെളിയിലാണ് നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ സമയം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെളിയിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ പോകാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറ്റത്തില്ല അന്നേരം മഴയും ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് മഴയാണ് ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അയാളൊന്നും പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം മെല്ലിനകത്തോട്ട് കമ്പനിക്കകത്ത് ലേഡി വനിതയെ കയറ്റി വിടത്തില്ല വനിതകളെ അത് ഡ്രൈവർ ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ വിടാൻ പറ്റിയല്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂൾ എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മെയിൻ ആളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഓഫീസിലിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലോഡ് കയറ്റാൻ പോവുക ഷുഗർ ഫാക്ടറി ഇത് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിലുള്ള ഭയങ്കര ഫാക്ടറിയാണ് വലിയ ഫാക്ടറിയാണ് കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെ വഴിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര മോശം വഴിയാണ് ഇപ്പൊ ലോഡിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവുക കാലി വെയിറ്റ് ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ലോ ലോഡിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം വനത്തിനകത്തൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ വനത്തിന്റെ പ്രതീതി കമ്പനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി ഇത് 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 കോളമാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കയറി നമ്മുടെ മുന്നേ പോയ വണ്ടികളാണ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ തമിഴ്നാട് വണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മനസാരി ഇവിടുന്ന് കയറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലോഡ് കയറ്റാൻ കമ്പനിക്കകത്തേക്ക് കയറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ലോഡ് കയറ്റാൻ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നലത്തെ ഒരു വണ്ടി ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കയറ്റും അടുത്ത വണ്ടി നമ്മുടെ ആ
കേട്ടി തീരാറായി കണ്ടോ പൻസാരച്ചാക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഒത്തിരി ദൂരത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് കൺവേറെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ചൂടാണോ ചൂട് പൻസാര കേട്ടോ പൻസാരയ്ക്ക് നല്ല ചൂടാ ചൂട് പൻസാര ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി വരുന്ന സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന അപ്പുറയൊക്കെ ഗോഡൗൺ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഗോഡൗണുകൾ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ അടിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പം വരുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ലോഡായി ഇപ്പം മേബ്രിജിലേക്ക് തൂക്കാൻ പോവാം അങ്ങനെ റോഡ് കയറ്റി വന്നു നമ്മളെ മെയിൻ ഡ്രൈവർ ഇപ്പം വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ലേഡീസ് അല്ല ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്നവരാ എന്നിട്ടാണ് ഡ്രൈവറായ എന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ജോ കയറ്റി അല്ലാത്തത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഡ് വലിയ താമസിയാതെ കയറ്റി വന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര ആ അഞ്ചു മണിയായി രണ്ടര ആയപ്പം വന്ന അഞ്ചു മണിയായപ്പം ലോഡ് കയറ്റി ഇനി പടിയാ പടുതായിരുന്നു നല്ല പണിയുണ്ട് അത് ഏതായാലും വെളിയിൽ കൊണ്ട പടുതായിടുന്നോണ്ട് മഴ പെയ്തു ഇല്ല മെയിൻ ഡ്രൈവർക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യാം ആ അപ്പോഴേ ഏതായാലും വെളിയിൽ വണ്ടി ഇറക്കി ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ട് പടുത പടുതായിട്ടാൻ ആളായല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും തന്നെ കേട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടുതായിട്ട് കേട്ടിക്കും അതാ നല്ലൊരു പണി ആറ്റ മേടിക്കാൻ നേരം പറയണം ആറ്റ മേടിക്കാൻ നേരം പറയണം ഇത് ആ അവര് വിടിയല്ല അവരുടെ കമ്പനിയുടെ റൂൾ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കമ്പനിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സമീപനം വളരെ മോശം മോശം അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് നമുക്ക് പോകുന്ന ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പോകുന്ന വഴി പറയാം ബില്ല് മേടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ബില്ലൊക്കെ കിട്ടി മെയിൻ ഡ്രൈവറും സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവറും കൂടെ അവിടെ പഴുത് പഴുതായിടാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നപ്പം ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും പകർത്താൻ പറ്റിയില്ല ഞാനില്ല ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ബില്ല് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങോട്ട് അതെ ഇത് കെട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് പഴുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഏഹ് കെട്ടും അങ്ങനെ കെട്ടുന്ന പണി കെട്ട് കെട്ട് കയറിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയായ പടുതാകട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഞ്ഞു വലിച്ചു കേട്ടോ മുറുകട്ടെ അതെ ഞാൻ അതെ ഞാൻ പടുതാക്കിട്ട് സഹായിച്ചോണ്ട് എളുപ്പമില്ലേ അതെ മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിയോ വേഗം കെട്ടിക്കോ എന്ത് പക്ഷികളാണ് വേണ്ടോ കിളിനാഥ പക്ഷികളുടെ തത്തയും പരുന്തും ഒത്തിരി പക്ഷികളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പടുതാകെട്ടിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ലോഡെല്ലാം കയറ്റി കെട്ടി അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണ് രാവിലെ ശാലം ചോറും മട്ടൻ കറിയും കഴിച്ച പിന്നെ ഈ നേരം വരെ ആ ആറര ഏഴായി കമ്പനി വന്നിട്ടൊന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി വേണം ഫുഡ് ഇപ്പോഴേ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ലോഡ് കയറ്റിയാലും നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ കുണ്ടൽപേട്ട് പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും അവിടെ വനത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി രാത്രി ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് രാവിലെ ആറ് മണി വരെ വിടത്തില്ല ഉഴപ്പാണല്ലോ <laughs> നമ്മള് കൊണ്ടൽപേട്ടിലെത്തി മൈസൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി ആ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് മൈസൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലത്തോട്ട് പോയാൽ മൈസൂർ എടുത്തേക്ക് നമുക്ക് നാട്ട
അപ്പം കിച്ചണൊക്കെ തുറന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഷാപ്പാട് ഇപ്പം രാവിലെ കഴിച്ചോ ഉള്ളു ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചില്ല അപ്പം വൈകുന്നേരത്തെ കഞ്ഞിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കഞ്ഞിയൊന്നും കുഴപ്പം ആ ഒരു ബ്രെഡും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓംലേറ്റ് അടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓംലേറ്റ് ചെയ്തോ മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇനിയും കുക്കിംഗ് ഇല്ലല്ലോ ഈ ട്രിപ്പിന് അപ്പം ഇന്നുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അതെ അതുകൊണ്ട് അതെ ഓംലേറ്റ് പിന്നെ ആണോ അണ്ടാ ബുർജി ആണോ അണ്ടാ ബുർജി മൂന്ന് മുട്ട മതിയല്ലോ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അണ്ടാ ബുർജി എന്നാലും ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തല്ലോ നീ അപ്പം രണ്ടു ദിവസമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഇത്രയും വരെ ഇന്നോണ്ട് തീർക്കണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ പാത്രം ഒക്കെ വേറെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കണം എനിക്ക് ബ്രെഡും മട്ടനും ഇത് ബ്രെഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോരങ്ങി കഞ്ഞി കുടിക്കാം ഉണക്ക മീനും ഉണ്ടല്ലേ മുട്ട മീൻ ഇറച്ചി എല്ലാം കൂടെ അതൊക്കെ നമ്മള് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ രാത്രി പോക്ക് നടക്കല വേറെ മൃഗങ്ങളെ എന്നാ കാണാനാ ഇനി അപ്പൊ നമ്മളെ വനം അടച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നമ്മളെ കിടക്കുക ഇനി രാവിലെ ആറ് മണിയാവുമ്പം എടുത്തു പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്